అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక సింహం ఉండేది అది అడవంతటికీ రాజైనప్పటికీ అది రాజులా ప్రవర్తించకుండా దొరికిన జంతువును దొరికినట్టుగా చంపి తినేసేది సింహం ధాటికి తట్టుకోలేక జంతువులు బయటికి రావాలంటే భయపడేవి ఆఖరి కవి ఆహారం సంపాదించుకోవడానికి కూడా బయటకు రాలేక ఆకలితో మాడుతూ రకరకాల అవస్థలు పడేవి ఇదిలా ఉండగా ఈ సింహం బారి నుండి ఎలాగో అలాగ తప్పించుకోవాలని జంతువులన్నీ రహస్యంగా సమావేశమయ్యాయి ఆ సమావేశంలో సింహం వల్ల పడుతున్న కష్టాలన్నీ చర్చించుకొని బాధపడ్డాయి తగిన పరిష్కారం కోసం కలిసి కట్టుగా ఆలోచించాయి చివరకు ఒక తోడేలు మిగతా జంతువులతో నాకు ఆలోచనొచ్చింది మనం సింహం బారిన పడి అందరం ఒకేసారి చచ్చే కంటే ఇకపై రోజుకు ఒకరం స్వయంగా సింహం దగ్గరికెళ్ళి దానికి ఆహారం ఓదాం అప్పుడు అది దానికి ఇష్టం వచ్చినట్లు అడవిలో పడి మనందరినీ చంపదు ఇకపై మన వంతు వచ్చేవరకైనా మనం స్వేచ్ఛగా బ్రతకవచ్చు సింహం ఎప్పుడొస్తుందా మనపై ఎప్పుడు దాడి చేస్తుందా అనే భయం మనకుండదు తోడేలు మాటలకు మిగిలిన జంతువులన్నీ ఒప్పుకున్నాయి సరే నువ్వు చెప్పిన మాట బాగుంది ఎప్పుడు చేస్తామో తెలియకుండా బతికే కంటే మన వంతు వచ్చేవరకైనా స్వేచ్ఛగా బతకచ్చు కదా జంతువులన్నీ కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తోడేలు స్వయంగా వెళ్ళి సింహానికి విన్నవించింది అప్పుడు సింహం తోడేలుతో సరే మీకు రాజును కాబట్టి మీరు చెప్పిన దానికి ఒప్పుకుంటున్నాను మీ మాటలను గౌరవిస్తున్నాను కానీ ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోండి ఏ రోజైనా నాకు ఆహారం రావడం ఆలస్యమైతే నేను ఊరుకోను మళ్ళీ మీ అందరి మీద పడి మీ భరతం పడతాను అని దర్పంగా చెప్పింది సింహం మాటలకు సరేనని తోడేలు తల ఊపింది అప్పటి నుంచి ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా జంతువులలో ఒక జంతువు తమ వంతు ప్రకారం సింహానికి ఆహారంగా వెడుతూ ఉండేది సింహం హాయిగా తన వద్దకు వచ్చిన జంతువును చంపి తన ఆకలి తీర్చుకునేది ఇదిలా ఉండగా ఒకరోజు సింహానికి ఆహారంగా వెళ్లాల్సిన వంతు ఒక కుందేలు వచ్చింది ఆ కుందేలు చాలా తెలివైంది దానికి సింహానికి ఆహారంగా వెళ్లడం ఇష్టం లేదు అంతేకాక అడవిలో తన తోటి జంతువులను అన్యాయంగా పొట్టను పెట్టుకుంటున్న సింహాన్ని మట్టు పెట్టాలని గట్టిగా అనుకుంది ఒక మంచి ఉపాయం ఆలోచించింది నెమ్మదిగా సింహం గుహను చేరుకుంది కుందేలు అప్పటికే ఆలస్యం కావటంతో సింహం చాలా కోపంగా ఉంది అక్కడికొచ్చిన కుందేలుతో నేను మీ అందరికీ ముందే చెప్పాను ఆలస్యమైతే నేను ఊరుకోనని మీరు మాట తప్పారు కాబట్టి నా మానాన్న నేను అడవిలో పడి నాకిష్టం వచ్చినట్లు జంతువులను చంపి తింటాను అంటూ గట్టిగా అరవసాగింది సింహం అప్పుడు కుందేలు మన్నించండి మహారాజా తప్పు జరిగిపోయింది అయితే దానికి ఒక కారణం ఉంది అది చెబుతాను వినండి ఆ తర్వాత నన్ను మీరు చంపి తినండి అని శాంతంగా చెప్పింది అదేంటో తొందరగా చెప్పి అని గర్తించింది సింహం అప్పుడు కుందేలు మహారాజా నేను మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటే దారి మధ్యలో నాకొక సింహం అట్టుపడింది నన్ను చంపబోయింది నేను మీ గురించి ఆ సింహానికి చాలా గొప్పగా చెప్పాను అప్పుడు ఆ సింహం మీ గురించి చాలా నీచంగా మాట్లాడింది అప్పుడు నేను గట్టిగా నువ్వు మా అడవికి చెందిన దానివి కాదు అలా మా రాజుగారి గురించి మర్యాద లేకుండా మాట్లాడకు అని అన్నాను అప్పుడు ఆ సింహం నా మీదకి దూకి నన్ను చంపబోయింది నన్ను చంపినట్లు మా రాజుకు తెలిస్తే నిన్ను ప్రాణాలతో వదలడు అని హెచ్చరించాను అందుకు ఆ సింహం మీ రాజు నన్నేం చేయగలడు నేను ఎన్నో ఏనుగులను నా పంజాతో కొట్టి చంపాను మీ రాజైనా సరే ఎవరైనా సరే నా చేతిలో పడితే చావాల్సింది నా ముందు ఎవరైనా సరే ఎందుకు పనికిరారు నా ముందుకొస్తే తోక ముడవాల్సిందే అంటూ దుర్భాషలాడింది అప్పుడు ఆ సింహంతో నేను మా రాజుతో వచ్చి మాట్లాడమని చెప్పాను అప్పుడు ఆ సింహం పొగరుగా నేను రావడమేంటి నేనిక్కడే ఉంటాను మీ రాజుకు దమ్ముంటే ఇక్కడికే రమ్మను అంటూ నన్ను గదమాయించింది మహారాజా అందుకే ఆలస్యమైంది వెంటనే సింహం కోపంతో ఊగిపోయి పద ఇప్పుడే వెళ్దాం చూసేస్తాను అంటూ బయలుదేరింది పదండి మహారాజా అంటూ కుందేలు 
సింహాన్ని అడవి మధ్యలో ఉన్న ఒక పాతబడ్డ బావి దగ్గరికి తీసుకెళ్లింది మహారాజా దాని లోపల చూడండి అక్కడ మీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తూ కూర్చుంది మీరు దానికి గట్టిగా బుద్ధి చెప్పండి వెంటనే కోపంతో ఊగిపోతూ సింహం బావిలోకి తొంగి చూసి పెద్దగా గాండ్రించింది అప్పుడు అటు నుంచి మరో సింహం తిరిగి గాండ్రిస్తూ కనిపించింది అప్పుడు కుందేలు చూసారా దాని పొగరు మిమ్మల్ని ఎలా తపాయిస్తోందో అని రెచ్చగొట్టింది వెంటనే సింహం ఏమీ ఆలోచించకుండా ఆవేశంతో బావిలోకి ఒక దూకు దూకింది బావిలో ఎవరూ లేరు ఏమీ లేదు అప్పుడు లోతైన బావి నుండి బయటకు రాలేక అక్కడే గిలగిలలాడుతూ మరణించింది కుందేలు తన బుద్ధిబలంతో తనను తాను రక్షించుకోవడమే కాకుండా అడవిలో అన్ని జంతువులను సింహం బార్ నుండి బయటపడేసింది నీతి బుద్ధిబలం ఉపయోగించి ప్రమాదాల నుండి మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలి దేహబలం కన్నా బుద్ధిబలం మిన్నా